ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነብታችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ሳምንታዊው የፖሊስና አብረሰብ ፕሮግራማችን ተጀምሯል የተለያዩ ዝግጅቶችን ወደናንተ ያደረሰን አብረን ቆያለን ፕሮግራሙን በመምራት ሃይማኖት አንማው አብሬያችሁ ቆያለሁ ቀዳሚው ዝግጅታችን ፖሊሳዊውና ወንጀል ነክዜናዎችን ወደናንተ የምናደርሰበት ይሆናል ደረጃ ገብረ ማርያም ተብቃችኋል መልካም ቆይታ በድጋሚ ተናስጥልን እንደምን አርፍዳችኋል ክብራን ተመልካቾቻችን ለለቱ ከመራረጥናቸው ዜናዎች ጋር ምክትል ኢንስፔክተር ደረጃ ገብረ ማርያም ነኝ አሁን ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከዳር እንዲደርስ ከህዝብና ከመንግስት ጎን በመቆም የበኩላቸውን ሀገራዊ ድርሻ በቁርጠኝነት እየተወጡ መሆኑን የፌደራል ፖሊስና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ገለጹ ዝርዝራለን ግዛቸው ገለጣ ያቀርባዋል ታላቁ የህዳሴ ግድባችን የሰላም ምንጫችን ነው በሚል መሪ ቃል የኢፌድሪ የሀገር መከላካያ ቀንን በማስመልከት ከሁሉም የጸጥታ አካላት የተውጣጡ የሰራዊት አባላት የሰላም ጉዞ አድርገዋል ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታና ቀጣይነት ላለው የሀገሪቱ ልማት ሰላም ወሳኝ መሆኑን በጉዞ ላይ ተሳተፉት የፌደራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ተናግረዋል የሰላም ሚና በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ በቃ ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም የሚል ሐሳብ ያለኝ ማለት ነውና ሰላም ወሳኝ ነው በቃ እንደ ምን ብዬ ልንገር እንደ ኦክስጅን ብዬ ማለት ይችላል የሀገሪቱን ዙሪያ መለስ ሰላም ከማረጋገጥ በተጨማሪ ለታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጿል የዳሴ ግድብ ማለት ያው ሲና ሀገራችን ያው ታዳኔ ንስት ነበርቺ ከሌሊት ወደ ቀጣይ እርግጥ መታለፍ መንገድ ብዬ አስባለሁ ለምን ዳሴ እንደራሴኒ ባቅሚም ሞኖም በጉልበተም ሰራሎ ተጋሎ ከሚጨረስ ድረስ ቃል ገብተናል ስለዚህ ቃል በገባኑ መሰረት እንደጀመር እንጨርሰዋል ሁሉም የጸጣ አካላት የተጀመረውን የሀገሪቱን ልማት ቀጣይነት ለማረጋገጥ በአብሮነት የመስራት ልምዳቸውን ማስቀጠል እንዳለባቸው በመግለጽ በሀገሪቱ ዋስትነ ያለው ሰላም እንዲቀጥል የማህበረሰቡ ድርሻም ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል ለህብረተሰቡ ለማከፋፈል ታስቦ የገባ ከፍተኛ ዋጋ ያለው ስኳርና ዘይት ለግል ጥቅማቸው ለማዋል ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ፈጥኖ ደራሽ ዳይሬክተሬት ደቡብ ዲቪዥን የአራተኛ ሻለቃ አስተዋቀም ዘገባው ከፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ኦዶ ቪዥዋል ደርሶናል ሃይማኖት አንማ ያቀርባል መንግስት በህብረተሰቡ የታየ ላለው የስኳርና ዘይት ጥረት ለማቀለል በማሰብ በአገር ውስጥ ከማምረት በተጨማሪ ከውጭ ሀገር የሚያስገባ ሲሆን ይህንኑ ለህብረተሰብ በፍታዊነት የማከፋፈል አላፊነት በተሰጣቸው ግለሰቦች አልፎ አልፎ በተለያዩ ቦታዎች በሚታዩ የግል ጥቅም የማስቀደም ችግሮች ህብረተሰቡን ይያማረሩ ይገኛሉ። በደቡብ ክልል ይርጋለም ከተማ ያጋጠመውም ይሄው ነው። ከአካባቢ ህብረተሰብ በደረሰው ጥቆማ ከሌሊት 70 ሰዓት በአንድ ግለሰብ ቁጥር ግቢ ውስጥ የተከማቸ ግምቱ 1.3 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ 428 ኩንታል ስኳርና 144 ሊትር ዘይት በርጋለም ከተማ ፖሊስ በፌደራል ፖሊስና በጉሙሩክ ሰራተኞች የተቀናጀ ሥራ በቁጥጥር ስር ሊውል እንደቻለ ተገልጿል። ሳጅና ኑር ለገሰ በአካባቢው ህገ ወጥ ንግድ በስፋት የሚንቀሳቀስበት በመሆኑ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ህገ ወጦችን ለህግ ያቀርብን እንገኛለን ብለዋል። የስድስት አመት ዓመት ታዳጊና አያቷን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለ ግለሰብ በእድሜ ለክ ስራት መቀጣቱን የምስራቅ ሐረር ጊዜውን ፖሊስ መምሪያ አስተዋቀዋል ዘገባውን ይላከለን ሪፖርተራችን ሲዩም ደገፋ ነው ግዛቸው ገለታ እንደሚከተል ያቀርባል በምስራቅ አረርጊዞን ጉርሱ ሞረዳ ሐረሽ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ኗሪነታቸውን ባደረጉ ባልና ሚስት መካከል በተለጋጋሚ ይፈጠር የነበረ አለመግባባት ለድርጊቱ መንስኤ ሞኑን የዞኑ ፖሊስ አስተዋቀዋል በባልና ሚስት መካከል በየጊዜው በሚፈጠረው ግጭት የተሰላቸችው የተከሳሹ ሚስት ወደ አዛውንት እናቷ ቤት መሄድ አን ተከትሎ ግለሰቡ ሚስቱ ወደ ቤቱ አንድትመለስ ቢጠይቅም ጥያቄው ይሁንታን ባለማግኘቱ ቅር በመሰኘት ወደ አዛውንቷ ቤት በመሄድ የ65 አመቱ አዛውንትና የሚስቱ ህት ልጅ የሆነችውን የ65 አመት ታዳጊ ከሌ ቱ ዘጠኝ ሰዓት ላይ በተለያዩ ያካል ክፍሎቻቸው ላይ በስለት በመውጋት ገድሎ መሰውሩ ተገልጿል የ68 አመቷ አዛውንት ወይ ዘሮ መርያና ጣሂርና ታዳጊዋ ኢሊሊ መሐመድን ከገደለ በኋላ ቢሰወርም ያካቢው የጸጣ አካላትና ህብረተሰቡ ባደረጉት ክትትል የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው ተከሳሽ አቶ አብዲ ሀሰን ጫማ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተጠቅሷል 
ከተከሳሹ ላይ ምርመራ ያካሄደው የጉርሱም ወረዳ ፖሊስ መረጃውን አጠናክሮ መዝገቡ ለአቃቢ ህግ አስተላልፎ አቃቢ ህግም የክስ መዝገቡን ካጣራ በኋላ ለምስራቅ አረር ጌዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት መላኩ ተገልጿል ተከሳሽ አቶ አብዲ ሀሰን ወንጀሉን መፈጸሙ በአቃቢ ህግና በህክምና ማስረጃ በመረጋጋቱ የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተከሳሹ በእድሜ ልክስ ስራት እንዲቀጣ መወሰኑን የዞኑ ፖሊስ መመሪያ አስተውቋል ተሳፋሪዋ ላይ የአካል ጉዳት በማدرس ተንቀሳቃሽ ስልክ ይሰረቀው የታክሲ እርዳት በእስራት መከታቱን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የመካኒሳ ፖሊስ አስተዋቀዋል ዝርዝሩን አምላክ ያለልኝ አቀርበዋል በታክሲ ሹፌሮች እርዳቶችና ተሳፋሪዎች መካከል የተደመደ ነገር አለ ጭቅጭቅና ለጸም መጋበዝ በነፋስ ስልክ ፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው ቶታል ማዞሪያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተከሰተው ግን ከዚህም ለየት ያለ ነው ተበዳይ ጉዳዩ አለ መፈጸም ከመካኒሳ ታክሲ ተሳፍራ እየተጓዘች ነው በድንገት ግን የታክሲው አረዳት የከፈልሽው ሂሳብ ከዚህ በላይ ስለማያስኬድሽ ወረጂ ይላታል በመhall ከረከረና ጭቅጭቅ ይቀጥላል ተሳፋሪዎች ረዳቱን በለምኑትና ቢገስጡትም ታክሲው አመንድጥቆም አድርገው ለማረጋጋት ቢሞክሩ የታክሲው አረዳት ተበዳይን ይመታታል በደረሰባት ምትም ጎማ ስር ተወድቃለች ሞባይሏንም አንስቶ ኪሱ ይከታል ጉዳዩ ካቀማቸው በላይ የሆነው ተሳፋሪዎች ለፖሊስ ያሳውቃሉ ተበዳይንም ወደ ህክምና ጣቢያ ይወስዷታል ፖሊስ ተጠርጣሪውን ይዟል የተበዳይን ስልክ መውሰዱን ይናገራል ስለሰደበችው እንደመታተም ያምናል አቃቢ ህግም መዝገቡን አደረጃቶ ለፍርድ ቤት ያቀርባል ጉዳዩን የተመለከተው የነፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ አንደኛ ምድብ ወንጀል ችሎትም በድብደባና በስርቆት ወንጀል ክስ የቀረበበትን ግለሰብ በሁለት አመት ጽኑ ስራት ቀጥቶታል አደገኛስ በማዛወር የተከሰሰው ናይጄራይ በስራትና በገንዘብ መከጮ መከታቱን የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ አስተዋቀዋል ናይጄራዊ ኢማኑኤል ኑዲቪስ መነሻውን ከብራዚል ሳኦ ፖሎ በማድረግ ወደ ናይጄሪያ ሌጎስ ለመድረስ አስቦ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ለትራንዚት ባረፈበት ወቅት በተደረገ ፍተሻ 100 ጥቅል ኮካይን የተባለ አደገኛ አጽ ይዞ በመገኘቱ ነው የከስ መዝገብ ተከፍቶበት ምርመራው ተጣርቶ ለፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በመላኩ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት ሲያከራክር ከቆየ በኋላ ግለሰቡ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ በ8 አመት ጸሎት ስራትና በ10 ሺህ ብር የገንዘብ መቀጠል እንዲቀጣው ሱኖበታል ሲል ባልደረባችን ሀፍቶ ወንድማገኝ ዘገበዋል ከአሰሩዋ ላይ ገንዘብ የሰረቀቸው የቤት ሰራተኛ በእስራት መከታቷን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የመካኒሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አስተዋቀዋል ለዝርዝሩ አምላክ ያለልኝ ተበዳይ የቤት ሰራተኛ ፈልገዋል እና ወደ ደላላ አምርተው ይመካከራሉ ስራውን የተካነበት ደላላም ተቀጣሪዋ ታማኝ መሆኑን በበርካታ ቤቶችም ማገልገልዋንና የተሻለ ክፍያ በመፈልጓ ምክንያት ለጊዜው ስራ እንደሌላ መናገር የተሻለ ክፍያ የሚከፍሏት ከሆነ ለመስራት ዝግጁናት በማለት ተበዳይን ያግባባቸዋል ተበዳይ ተስማምተው የቤት ሰራተኛዋን ወደ ቤታቸው ይዘዋት ይሄዳሉ ከሶስ ቀን በኋላ ግን ተጠርጣሪዋ ታማኝነቷን ወደ ጎን በመተው በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ቡና ቦርድ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሚገኘው የተከጠረችበት ቤት የሰርቆት ተግባሯን መፈጸም ጀመረች ቁምሳጥን ከፍታ ተበዳይ ካስቀመጡት በርካታ የብርኖቶች መካከል 800 ብር ተሰርቃለች ከዛም ባለፈ ለስራ ያስቀመጡት ገንዘብ ጎርሏል በሁኔታው ግራ ይጋባሉ ከተከጠረች ሶስት ቀን ብቻ የሆናት የቤት ሰራተኛ ለመጠራጠር አልከጀሉ ጉዳዩን ለማወቅን በውስጣቸው አንድ አጭቅድ አቅደዋል እናም ተበዳይ በሚቀጥለው ቀን በተመሳሳይ ቦታ 47 ሺህ ብር አስቀምጠው ወደ ስራ ይሄዳሉ ተጠርጣሪ በለመደቹ ሰዓትና በለመደቹ ቦታ ፍለጋውን ተጀምራለች በርካታ ገንዘብ መቀመጡንም ታስተውላለች 6 ሺህ ብር ቀን ሰዓት ወስዳለች ተበዳይ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ በቤታቸው ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ገንዘባቸው መሰረቁንም ያረጋግጣሉ ትኩረታቸውን በቤት ሰራተኛዋ ላይ አድርገው ይጠይቋታል ሰራተኛዋ ገንዘቡን እንዳልወሰደሽ ተናገራለች በመhall አለመግባባት ይፈጠራል ግርግርም ይነሳል ጎረቤት ተሰበሰበ ፖሊስ ተጠርቶ የቤት ሰራተኛዋ ተጠየቀች ገንዘቡን ይወሰደችው እሱ አንደሆነች አልጋዋ ስር መደበቋንም ተናገረች ተጠርጣሪዋ ወደ ፖሊስ ጣቢያ አመርታ ምርመራው ተጀመረ ፖሊስም ጉዳዩ ለአቃቢ ጋቀረበ የፌደራል መጀመሪያ ፍርድ ቤት ንፋስ ክላፍቶ መድብ ችሎትም በእምነት ማጉደልና በገንዘብ ስርቆት ከስ የቀረበባትን ተከሳሽ በአራት አመት ከአምስት ወር ስራት ቀጥቷታል የመካኒሳ ፖሊስ ወንጀር መርማሪ የሆኑት ሳጅን ደምላሽ ነገርቲ የቤት ሰራተኛ በመንቀጥረበት ጊዜ በቂ የሆነ ማስረጃና ቋሚ አድራሻ ያላቸው መሆኑን ማጣራት እንደሚገባና 
ለስርቆት መንስኤ የሆኑ ንብረቶችን በጥንቃቄ ማስቀመጥ አለብን ሲሉ መልክታቸውን አስተላልፈዋል የካክፍ ለከተማ ውስጥ በሁለት ፍቅረኛሞች መካከል በተፈጠረው ግጭት በአገላጋዮች ላይ የህይወት መጥፋትና የአካል ጉዳት እንዳስከተለ በየ15 ቀኑ የታተመ የሚወጣው የፖሊስና አርምጃው ጋዜጣ ለንባብ አብቅቷል ቴድሮስ ግርማ አጠናቅሮታል እንደሚከተለው ያቀርባዋል ፍቅረኛሞቹ የካክፍ ለከተማ በተለምዶ 18 ድል በሚባለው አካባቢ ነዋሪ ነበርም ለዓመታት በፍቅረና በመተሳሰብ አብሮ ኖሯል ይሁን እንጂ በፍቅረኛሞቹ መካከል አለመግባባቶችና ጭቅጭቅ መከሰት ጀምሯል ነዚህን አለመግባባቶች በወቅቱ ተነጋግረው ባለመፍታታቸው ቃስ በቃስ ይያደጉ ሄደው በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ድብድብ ይጀምራሉ ግለሰቧ ባንዱ ቀን ድብደባው ስለብረት ታባት ህይወቷ ለማስረፍ ስትል እዛው አካባቢ ወደሚገኝ አንድ ጎረቤታቸው ቤት ትገባለች ባለቤቷም እየተከተላት ስለነበረ የቤቱ ባለቤቶች በራቸውን በመስጋት እንዳይገባ ይከለክሉታል በሁኔታው የትብሳጨው ባልም በያዘው ሽጉጥ ወደ ቤት ውስጥ ደጋግሞ መተኮስ ይጀምራል በወቅቱ ከሽጉጥ ውስጥ የሚወጡ ጥይቶች የቤቱን ባለቤት የገደለ ሲሆን በመዋጭ ባለቤት ላይ ደግሞ ከባድ ያካል ጉዳት ያደርስባታል ተከሳሽ ኩምሳ መርጊያ በፈጸመው ከባድ የግድያና ያካል ማግዶል ወንጀል በፖሊስ ተይዞ በሰውና በሰነድ ማስረጃ የቀረበበትን የክስ መዝገብ ሲመለከት የቆየው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ጥፋተኛ መሆኑን በማረጋገጥ በ17 ዓመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል ኩብራንተ መልካቾቻችን ለዛሬ መራረጥንላችሁ ዜናዎች በዚህ አብቀተዋል ቀጣዩን የፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራሞቻችንን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ መልካም ቆይታ